。今天给大家分享一个糖醋排骨新世纪的做法，不放糖不放醋也能做出糖醋排骨正宗的口感。这种做法是我从闺蜜婆婆那里学来的。难怪他家三个儿子从来都不吃外面的糖醋排骨，自己在家里做干净又卫生，经济也实惠。外面一份八十八，自己在家做成本不到二十块，做法简单，比你烧白开水还容易。一上桌就被抢光，软烂脱骨，好吃到让你舔手指。好了，接下来一起跟着庄某丽的镜头，具体把详细的做法和步骤毫无保留地分享给大家。现在的肉价一下子就涨了很多，我们这边的排骨卖到了三十五块钱一斤，不知道你们那边卖多少钱一斤呢？本来想多买几根，后来摸摸自己的口袋瘪瘪的，就要了两根正宗的紫排。这老板不仅人长得帅，而且服务也是很到位。本来我想买回家自己剁的，在我一不留神的情况下，就直接帮我剁好了。生意火爆到叫上了老父亲来帮忙，将买回来的排骨倒入一个大碗中，往里面加入一大勺食用盐和一大把面粉。接着再往里面加入一勺白醋，顺便把面粉和食盐稀释一下，最后再下手把排骨抓洗干净。很多朋友在做排骨的时候都是下锅焯水，殊不知焯过水的排骨没有肉鲜味，而且吃上去的口感也不好。真正想要做出来的排骨好吃又鲜美的话，就像我这样子，加入面粉、食盐，还有白醋，抓洗干净就可以了。因为面粉具有很强的吸附能力，它能够有效地吸附掉排骨表面的一些灰尘和杂质，包括血水；而白醋能去除排骨的腥味，食盐又能够起到一个杀菌的作用。所以说，用它们三者来清洗排骨的话，就没必要焯水了。这也是老一辈人洗排骨的方法，给它抓至三分钟之后，再往里面加入多一点的清水，把它多淘洗几遍，洗去表面的面粉和盐分以及残留的脏东西，还有血水。不一会儿的功夫，大家可以张大嘴巴看一下，里面的水红彤彤的一片。上面还漂浮着一层灰尘和杂质，所以说面粉的吸附能力也起到了一定的效果。一直把里面的水洗至清澈为止。像我这样清洗过后的排骨不干净都难，哪怕你拿望远镜来看我都不怕。每一个排骨都洗得干干净净、明明白白、清清爽爽的。所以说，焯水这一步就省略了。最后再把洗干净的排骨控水捞出，装入一个大一点的碗中。接下来再准备几根洗干净的香葱，把它切成长段。然后再准备一股生姜，也把它切成小段。接着再用刀给它拍扁。拍过之后的生姜能更好的释放出里面的姜辣味。拍好之后，先装入小碗中备用。接下来再把排骨腌制一下，往里面加入三勺生抽，再来一勺老抽上色，然后再加入一勺食盐和一勺黄豆酱。没有黄豆酱的话，也可以加入豆瓣酱，都可以。最后再加入一点胡椒粉，然后再把切好的葱姜加进来，接着再往里面加入几滴料酒，然后再用我发财的右手先把里面的葱姜汁挤出来，最后再下手把排骨抓拌均匀，使每一个排骨都吸收料汁的味道。提前把排骨腌制一下，这样做出来的排骨才更加的入味好吃
给他抓拌三分钟左右，最后抓拌制成像我手中这种状态就差不多了。然后先放一旁，让它腌制半个小时左右。趁着这个时间，我们再准备两个正宗的红萝卜。萝卜我们一定要选择这种表面带泥土的，这种萝卜就证明是刚从树上摘下来的，非常的新鲜。不要选择那种表面光滑的，那种红萝卜有可能是被什么泡过的。懂的人都懂，在这里我就不方便多说了。把皮偷偷的刮干净之后，先切去萝卜的头和尾，最后改刀切成滚刀块，放点萝卜，既好看又营养，一举两得，特别的完美。想要做出来的美食好看又好吃又营养的话，那么排骨就不要单单只做排骨了，搭配上两根红萝卜，做出来也别有一番风味。全部切好之后，先装入盘中备用。现在的排骨也已经腌制好了，每一个排骨都腌制上色了，光看它的颜色就知道已经腌制入味了。接着再把腌制好的排骨一个一个的夹入碗中，另外夹入碗中的话，这样能方便我们下一步的操作。里面腌制出来的这些配料和料汁可千万不要倒掉了，待会我们还要用，用处可大了。接着再往里面加入一大碗清水，这软软要比用清水有味道的多。准备好之后，先放一旁备用。接下来起锅，把锅烧至冒烟，然后再往里面加入适量的食用油。再让油滑一下锅，这样可以防止在炒菜的时候粘锅。油热之后，再把腌制好的排骨全部的倒进来，再用铲子快速的给它翻炒均匀，把排骨炒香，炒干里面的水分。这个过程大概需要三分钟左右。一直把排骨炒制成像我视频中这种状态就差不多了，有点卷起、微微焦黄的状态就可以了。紧跟着再往里面加入一瓶五百毫升的可乐，再把之前准备好的水全部的倒进来，再用铲子快速的给它翻动均匀，开大火把锅中的水煮开。在这里还要放入一个话梅，我忘记拍了。水开之后，再给它盖上盖子，转中小火给它煮上二十分钟左右。二十分钟之后，我们再打开盖子。这时锅中的汤水明显要比之前少多了，但是排骨还没有完全煮烂。接着，我们再把切好的红萝卜全部的倒进来。用铲子给它翻动一下，使它全部的被汤水给浸泡着。然后继续盖上盖子，给它煮上二十分钟左右，把排骨和红萝卜彻底的煮熟。时间到了，打开盖子，哇，好香哦！现在锅中的汤汁变得非常的浓稠，光看这颜色就非常的有食欲。红萝卜和排骨也已经彻底的煮熟了，用筷子轻轻的一扎就进去了。最后开大火把锅中的汤汁收至浓稠就可以了。喜欢吃汤汁拌饭的朋友可以少翻炒一会儿，这样做的糖醋排骨里面没放糖，没放醋，也能吃出糖醋排骨的味道，真的是绝了。盛出来，装入碗中就可以美美的开吃了。一定要叫上你的七大姑八大姨一起来享受这道人间美味。做法简单，经济实惠，好吃又入味。也可以往上面撒上一点小葱花，点缀一下，这样看上去就更加的有档次了。
。像平时逢年过节，家里面来客人呢，坐上这么一盘，非常的有面子。每一根排骨多软烂脱骨，好吃到舔手指。没放醋，没放糖，也能吃出糖醋排骨的口感和味道。没吃过这种做法的朋友，赶紧点赞收藏起来试试吧，真的是好吃到没朋友。点开我的主页，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦！